হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এগেইন মাই নেম ইস হৃদয় হাসান আর আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের মেথড সম্পর্কে মূলত দুইটা পদ্ধতিতে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়ে থাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটি হচ্ছে এফ ইউটি এবং আরেকটা হচ্ছে এফ ইউই এবং দুইটা পদ্ধতিতে কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে আজকে আমরা সেসব বিষয় পর্যালোচনা করব এফ ইউটি ফলিকুলার ইউনিট ট্রান্সপ্লান্টেশন এটি একটি পুরাতন পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে মূলত ডক্টররা আপনার ডোনার এরিয়া থেকে একটি টিস্যু কেটে নিয়ে সেখান থেকে ফলিকুলগুলোকে বাছাইকৃত করে আপনার ট্রান্সপ্লান্ট এরিয়াতে ট্রান্সপ্লান্ট করে থাকে এবং পরবর্তীতে সেই স্থানটাকে একজন সার্জেন সেলাই করে দিয়ে থাকে এই পদ্ধতিতে ট্রান্সপ্লান্ট করার কিছু সুবিধা রয়েছে এর প্রধান কিছু সুবিধা হচ্ছে গিয়ে এই পদ্ধতিতে ট্রান্সপ্লান্টেড হেয়ারগুলোর সার্ভাইভিং রেট অনেক বেশি থাকে প্রায় নাইনটি থেকে নাইনটি এর কারণ হচ্ছে গিয়ে ডক্টররা আপনার যে টিস্যুটা সেখান থেকে কেটে নিয়েছে সেই টিস্যু থেকে বাছাই কিন্তু ফলিকুলগুলোকে বাছাই করে আপনাকে ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়ে থাকে সো যে কারণে তার সার্ভাইভিং রেটও বেশি থাকে এবং আপনার ডোনার এরিয়াটা খুব ভালো থাকে যেহেতু স্পেসিফিক অল্প কিছু সংখ্যক জায়গা থেকে আপনার টিস্যুটা তোলা হয়ে থাকে সো পরবর্তীতে যদি আপনার হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করা প্রয়োজন হয়ে থাকে তো পরবর্তীতে আবার আপনার সেখান থেকে চুল প্রতিস্থাপন করা যাবে এবং সেটা আপনাকে ট্রান্সপ্লান্ট করা পসিবল হয়ে থাকবে এবং আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এই পদ্ধতিতে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করলে আপনাকে পুরোপুরি টাক না হলেও চলবে বা পুরোপুরি চুল না ফলালেও চলবে সো এফ ইউটি পদ্ধতিতে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করার কিছু অসুবিধাও রয়েছে এর প্রধান অসুবিধাগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনি যে স্থান থেকে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য চুলগুলো নিয়েছেন সেই জায়গায় একটা দীর্ঘস্থায়ী দাগ রয়ে যাবে যখনই আপনি চুল ছোটো করবেন সেটা আপনার দেখা যাবে এবং এই পদ্ধতির আর একটা অসুবিধা হচ্ছে গিয়ে এটি একটি ব্যয়বহুল পন্থা এর কারণ হচ্ছে গিয়ে যেহেতু আপনার স্পেসিফিক ডোনার এরিয়া থেকে টিস্যুটা তুলে নেওয়া হচ্ছে তো তার জন্য আপনার এখানে একটা সেলাই প্রয়োজন হবে তার জন্য একজন স্পেশালিস্ট সার্জেন্ট সেখানে অবশ্যই থাকা প্রয়োজন হবে তাই এটা একটু কস্টলি হতে পারে এবং সাত দিন পরে বা ডক্টর রেকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনাকে আবার তার সাথে দেখা করতে হতে পারে আপনি সেলাই কিন্তু স্থানটা পর্যালোচনা করার জন্য বা সেটাকে পরিষ্কার করার জন্য এবং এই অবস্থায় আপনার একটু সুতো কষ্ট হতে পারে সো এখন আমরা আসি এফ ইউই পদ্ধতিতে ফলিকুলার ইউনিট এক্সট্রাকশন এই পদ্ধতি এখন খুবই জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি মূলত বাংলাদেশে এখন এই পদ্ধতিতে বেশিরভাগ সার্জেনরা সার্জারি করে থাকেন ফলিকুলার ইউনিট এক্সট্রাকশনের মাধ্যমে ডক্টররা আপনার ডোনার এরিয়া থেকে ছোটো ছোটো ফুটো করে সেখান থেকে ফলিকুলগুলোকে উঠিয়ে আপনার ট্রান্সপ্লান্ট এরিয়াতে প্রতিস্থাপন করে থাকে এই পদ্ধতির কিছু সুবিধা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে এটি সাধ্যের মধ্যে হয়ে থাকে এবং ডক্টররা একদিনে সর্বোচ্চ তিন হাজার গ্রাফসের মতন প্রতিস্থাপন করতে পারে এবং এই ট্রান্সপ্লান্টের জন্য ডক্টরদের বড় টিমের প্রয়োজন হয় না সাধারণত তিন থেকে চারজনের মধ্যেই এই প্রতিস্থাপনটা করতে পারে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে আপনার পিছনে কোনো দাগ থাকবে না এবং যে ছোটো ছোটো ফুটোগুলো থাকবে সেগুলো খুব জলদি হিল হয়ে যাবে এবং এই পদ্ধতিতে আপনার পিছনে খুব ন্যাচারাল একটা লুকস থাকবে সেটা আপনি যে কোনো সময় ছোট করতে পারবেন এবং কেউ হয়তো বা বুঝবেও না যে আপনি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করিয়েছেন এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধাও রয়েছে এর প্রধান অসুবিধাটা হচ্ছে গিয়ে এর সার্ভাইভিং রেট যেহেতু এই ডক্টররা ধারণাবশত আপনার ফলিকুলগুলোকে উঠাবে তো এর সার্ভাইভিং রেটও একটু কমে যায় এটি থেকে এটি ফাইভের মতন এর সার্ভাইভিং রেট থাকে এর প্রধান কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনার ডোনার এরিয়া থেকে চুল উঠানোর সময় আপনার ফলিকুলগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং আপনার সেফ জোন থেকে ফলিকুলগুলো না উঠিয়ে যে কোনো জায়গা থেকে ফলিকুলগুলো উঠানো এই হচ্ছে কি মূলত এর প্রধান সমস্যাগুলো সো বন্ধুরা এই হচ্ছে এফ ইউটি এবং এফ ইউই মেথড তবে আমি মনে করি আপনার জন্য কোন মেথডটা বেশি প্রয়োজন হবে সেটা শুধুমাত্র একজন স্পেশালিস্ট ডক্টরই আপনাকে প্রেসক্রাইব করতে পারবে আমি আমার জন্য এফ ইউই মেথডটা চয়েস করেছি আমি আমার হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টটা এই মেথডে করিয়ে থাকবো সো আমি মূলত এই ভিডিওগুলো মেক করছি তাদের জন্য যারা আমার মতন হেয়ার ফলের প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন বা ভবিষ্যতে ভাবছেন যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করাবেন বা যারা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করাতে যাচ্ছেন তাদেরকে এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দিতে বা এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করাতে গেলে কী কী প্রতিবন্ধকতায় ভুগতে হয় বা কী কী সমস্যা ফেস করতে হয় বা এর ফিউচার রেজাল্টগুলো কী হতে পারে এই সম্পর্কে আপনাদের সবাইকে ধারণা দেওয়ার জন্য মূলত আমার ভিডিওগুলো করা আর যদি আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখে কোনো উপকৃত হন বা যদি কোনো কিছু নতুন জানতে পারেন দেন অবশ্যই আমার ভিডিওগুলোকে লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম